nesse capítulo do livro do Gary Hamel, que fala sobre o futuro da administração, ele está nos mostrando a cultura de administração, de gestão da inovação que acontece lá no Google. E uma coisa muito legal que acontece lá no Google é que eles têm uma regra lá é, que determina o tempo que as pessoas devem é, gastar na no desenvolvimento das suas atividades. Eles têm uma regra lá que eles chamam de 70-20-10. O que é essa regra? Que 70% do tempo que as pessoas têm no seu trabalho, da energia que as pessoas gastam no seu trabalho, precisa ser dedicado para atividades relacionadas aos produtos já existentes e aos serviços já existentes no Google. Então, 70% do tempo que as pessoas gastam durante a semana, durante o mês, precisa ser gasto para trabalhar com aquilo que já existe dentro da empresa. 20% do tempo que as pessoas gastam no seu trabalho deve ser gasto em atividades para melhorar o que já existe. Então, 20% do tempo da semana, do mês, deve ser gasto em atividades para melhorar aquilo que já existe. E 10% do tempo que as pessoas têm para trabalhar no Google, eles, esse 10% desse tempo deve ser gasto em atividades novas, em coisas diferentes, inclusive em atividades que não tenham nada a ver com a empresa, por exemplo, atividades de voluntariado. Então, a regra do 70-20-10 é 70% do tempo gasto em atividades em produtos que a empresa já tem, 20% em melhorar aquilo que já existe e 10% em criar coisas novas. Isso dá muito certo lá no Google porque as pessoas é, utilizam realmente esse tempo vago, vamos dizer assim, esse 10% do tempo para criar produtos novos e inovações para que a empresa consiga apresentar e oferecer serviços diferenciados para os clientes. Então dá muito certo, dá tão certo que as estatísticas mostram que é, mais de 20% das inovações que a empresa lança são oriundas de, desses 10% dos tempos que as pessoas acabam é, ocupando para fazer outras coisas. Então realmente dá muito certo porque as pessoas ocupam esse 10% do tempo para fazer coisas diferentes que geram resultado para a empresa. Essa liberdade que as pessoas têm para trabalhar é muito importante porque a pessoa não precisa, por exemplo, trocar de emprego para trabalhar em algo que ela gostaria de trabalhar. Ela pode continuar trabalhando lá no Google e assim, paralelamente, desenvolver uma nova atividade naquilo que ela gosta. Por exemplo, a pessoa pode gostar muito de artes. Então, ela vai trabalhar lá na área comercial do Google, desenvolver o seu trabalho lá, 70% do tempo fazendo o seu trabalho, 20% melhorando o que já existe e 10% ele pode gastar, por exemplo, desenhando, criando inovações que tenham a ver com aquela aptidão que ela tem, com aquele sonho que ela tem de trabalhar. Então, essa é a a liberdade que o Google dá e essa liberdade gera muito resultado porque as pessoas produzem coisas novas e essa inovação traz resultado para a empresa. E aqui um tópico muito importante que fala a respeito do que? Que é a experimentação rápida e de baixo custo. Por que isso? Porque a adaptação evolucionária ela nunca foi um produto de um plano grandioso, mas ela é sempre fruto de uma experimentação contínua. O que, que a gente pode tomar como exemplo? Os celulares que nós usamos hoje, os smartphones, nunca, quando eles conceberam os celulares, eles imaginariam que eles chegariam a esse patamar. A tecnologia era muito mais simples. E até mesmo nós, seres humanos, nós somos frutos da evolução e da adaptação contínua. Então, essa é a filosofia que permeia todo o trabalho do Google e a maneira como eles imaginam a gestão de pessoas lá dentro. Por que isso? Porque eles acham que você tem que errar rápido. Quando você erra rápido e você entende que aquele tipo de pensamento que você tinha não é o correto, que você tem que imaginar algo diferente, você pelo menos já abandona logo aquela ideia da saída inicial. E o que, que eles fazem? É, eles imaginam que eles têm que sempre trabalhar com pequenas equipes. Com pequenas equipes por quê? Porque quando você tem um processo descentralizado e você tem pequenas equipes, é muito mais fácil, você precisa de muito menos esforço e de unidade de cada uma dessas equipes para gerar mais resultados. E aí eles partem da seguinte premissa. 
os funcionários eles estão divididos em pequenos grupos dentro do próprio Google. E dentro do Google, eles têm diversos projetos aos quais as pessoas testam de que forma. Eles pegam e usam esses projetos no chamado Google Labs. E o Google Labs o que é? Nada mais do que eles criam um projeto beta e colocam na web. Para quê? Para que mais usuários possam interagir com esse projeto e possam fazer críticas. Por que isso? Porque se você ficar só com a opinião da própria equipe de desenvolvimento, as opiniões podem ser limitadas e a própria visão é limitada. Ao passo que, quando você coloca isso para o usuário final testar, com muita gente com acesso pela internet, analisar isso e modificar e dar palpites e dizer para a equipe de desenvolvimento que se tivesse um certo botão que fizesse esse procedimento, se tivesse uma outra opção dentro do software que me permitisse fazer um tipo diferenciado de pesquisa, tudo isso, talvez quem imaginou o software inicial jamais teve a ideia de conceber dessa forma. Então, quando as pessoas passam a interagir com o Google, elas têm o quê? Uma opinião de muito mais é, usuários. E isso é fundamental para o aperfeiçoamento das ferramentas. Né? E qual é a filosofia maior do Google? A pressão do Google é sempre por lançar cedo, lançar muito e lançar rápido. Por quê? A filosofia que eles usam é simplesmente aquela do just try it, ou seja, simplesmente experimente. Para que isso? Eles usam como exemplo o algoritmo que eles usaram no programa do do web deles, do e-mail do Google. Né? Então, o que, que eles fizeram com esse e-mail? Pegaram o próprio diretor-presidente da Google lá, os fundadores, e no e-mail deles testaram o quê? A partir do momento que você digita algumas palavras-chave, no próprio e-mail, no Gmail do Google, já vinha ali anúncios. Mas eles não viram um potencial naquilo dentro do Gmail. Por outro lado, quando eles analisaram essa mesma, esse mesmo algoritmo, só que num ambiente onde as pessoas, através do seu navegador, fizessem pesquisas, e quando elas estivessem fazendo pesquisas, o Google já trouxesse esses assuntos relativos à pesquisa do usuário, aí seria uma forma muito fácil e rápida de fazer dinheiro. E é isso que acontece hoje. A maioria das receitas do Google, eles vêm dessa implementação aí. Eles contam aqui um case muito interessante, quando eles estavam imaginando o Google Search, que era o quê? É uma ferramenta para pesquisa em livros. O que, que eles disseram? Que eles não tinham nem ideia de como começar. Eles pegaram simplesmente uma chapa de compensado, prenderam livros com grampo e aí foram tirando fotos. Alguém virava a página e a pessoa tirava a foto, virava e tirava. Eles conseguiram tirar fotos de um livro de 300 páginas em mais ou menos 40 minutos. Depois disso, eles usaram um software para reconhecimento óptico de caracteres e transformaram simplesmente aquilo que era pixel em informação que as pessoas podiam ler. Nesse sentido, o que eles aprenderam? Eles criaram em cinco dias uma ferramenta extremamente eficaz para você digitalizar livros e para que você pudesse fazer buscas nesses livros. E o que, que foi isso? Isso nada mais é do que uma forma de você testar diversas hipóteses que são decisivas, repetidas vezes, e errar e evitar um erro que podia ser muito maior se você imaginasse numa única vez. Então, qual é o segredo? e que nós aqui da Pormade adotamos isso e temos como prática e filosofia da empresa. É você não ter medo de errar, é você não ter medo de ousar. E toda vez que você for fazer algo para inovar, seja rápido, erre rápido, caia rápido e recomece rapidamente também. Música